肺腺癌案例。2016年8月诊断出肺腺癌四期，扩散至脑部及颈部淋巴。同年10月开刀，将脑肿瘤移除，并且配合标靶药治疗。2017年12月，标靶药失效，癌细胞转移至腋下淋巴及上背部脊椎。医生建议化疗，我拒绝化疗。背部开始剧烈疼痛，好像十把菜刀在剁一样，无法忍受。止痛药越吃剂量越高，效果越来越小。先生非常心急，在网上搜寻看到了原始点，开始一边看一边为我按推，竟然舒缓许多。但是大概半小时，疼痛又回来。先生开始在网上寻找附近是否有原始点的推广点，找到了南湾推广点，立刻打电话预约。2018年2月15日，第一次走进南湾推广点，第一次由程经理亲自按推。回家后，近三天不用吃止痛药，除了惊喜还是惊喜，太神奇了。在吃方面，完全配合原始点，喝浓姜汤，不吃寒凉食物及冷饮， 2 4小时温敷，背部疼痛减缓，不再依靠止痛药。2018年3月20日，短短33天，背痛完全消除，恢复日常生活，可以爬山运动。2018年3月28日，医生建议照 MRA 确定脊椎的状况。结果照完，立刻送急诊室。脊椎要马上手术，因为癌细胞严重压迫到脊椎，若不立刻手术，将会下半身瘫痪。我当时一切正常，活蹦乱跳，所以坚持不开刀。期间大概有十位医生来诊断，一下敲腿，一下提腿，都没有问题。他们都很疑惑地离开。主治医师坚持不让我出院。隔天看我生龙活虎，无法相信，竟然说如果是他，他也不同意开刀。就这样，我出院回家了。各位大家好，首先我问大家，我的笑容亲切吗？<笑>再笑一个。<笑>呃，三个月前不是这样子的哈，嗯，三个月前我握着我先生的手说：“亲爱的，我真的很想再陪你走一段，但是我背部的疼痛，我真的走不下去了哈。”当时真的心情非常的沮丧，因为对我来说，癌症并不可怕，但是疼痛很可怕。它让我生活没有品质哈，然后呢，也让生命就没有意义。那当时我生病的关系，我就没有工作了。那我的先生很辛苦哈，他要赚钱养家，然后呢，他要操持家务。因为我当时痛到哈，连走到厕所的能力都没有。那他还要照顾一个癌妻哈。我很心疼他哈，但是我看着我也不能干嘛。那我非常感谢原始点给我们一线生机哈。那嗯，非常谢谢张医师的大爱，然后原始点哈真的是是完全的免费，也是完全的爱心。我走进原始点哈，每个人真的是对我关怀备至，然后嘘寒问暖，非常细心的按推，也很仔细的教我的先生哈按推的正确按推方式。所以以致我哈没有受到太多错误安推的痛苦，真的，<笑>谢谢大家哈。然后我在这边要做一个小小的见证哈。我当时决定不化疗的时候哈，跟我很 close 的朋友哈，他们来看我，他们看我的心情非常沉重，他们想说，哎，可能是来见我最后一面哈，也觉得我这个人可能只剩下一只手在棺材外了。好，然后呢，他们来的时候哈，不但是我开门啊。还是生龙活虎，然后呢，还谈笑风生，最后还做饭给他们吃。你知道他们表情是怎样吗？是这样，不知道用什么心情来对待我，你知道吗？我我我我那时候想说，他们心里想说，这大概就是回光返照吧。<笑><笑>然后我要再次谢谢原始点哈，让我回到我生活的一个轨道哈，让我能够哈，在他下班的时候再做热汤热饭给他吃，真的。我当时悲痛的时候，只有这么一个小小的愿望哈。在此哈，我要特别谢谢我们的陈经理跟 Luna 哈 ，Luna 是那种温柔式的鼓励哈，每次现在就牵着我的手这样鼓励我。那我们的陈经理是那种英雄式的鼓励哈。你知道我第一次走进原始点多好玩啊！我第一次走进来，我跟他素昧平生哦，他第一句话就问我：“你怕死吗？”我心里想。这是进来原始点的问答题吗？<笑>我是不是答错就会叫我走啊？我就说我不怕死，他就说好
，不怕死就不会死。我谢谢他哈，他的这个那种喊话哈，让我真的很快乐的活到现在哈。谢谢大家，各位志工们，你们的付出。绝对是有效的哈，因为你们的这样无私的付出，很多人被你安推的人，生活正在改变，好，生命也正在改变，好，各位一起加油！我也希望和我先生未来能够通过考试哈，加入职工的行列。好，我把嗯麦克风交给他哈。<笑>他说，他说我已经都讲完了。我要讲的可能跟很类似哈，但是没有他那个甜美的笑容哈。<笑>啊，但是我真的要感谢袁思典，啊、嗯，<笑>就是在我最需要的时候哈，可以舒缓他的痛苦。就是我真的要感谢你们，你们真的很重要。对这些在美国的所有的海城病患，你们真的会安慰他们，我会造就他们。会帮他们家人解除他们的这个担忧害怕，谢谢你们。然后还有一点，我想他他要说的就是，我觉得感谢原始点的这个医疗的观念哈，让我对癌症真的不再那么害怕了。基本现在我我太太是第四期哈，但是我觉得有信心，我们能够很能积极的去面对啊，诸如像我们喝浓姜汤啊、运动啊，保持很好的心情啊。我觉得都帮助我们日常的生活呢，可以去面对我们的生活，而且很乐观的去面对的生活，啊，真的最后就感谢这边的志工，真的每次来都是高品质、免费的服务，啊，特别是我想露娜跟陈静都有感谢，我要特别提到就是 David， 他从开始到现在一直发落啊，然很关心我们，谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢大家。